Pag-usapan natin ngayon yung tips on how to improve your math skills. Nung time ko, nung high school, elementary high school hanggang college, nag-focus ako kung saan ako mahina. Ang math, hindi ako nag-aaral yan. I mean, hindi ko yan ginagawa at home. Hindi ako nag-study at home. Kasi once na uh, ma-lecture na ng teacher or once makita ko siya, maintindihan ko na siya eh. So, kung saan kayo mahina? Now, kung hindi kayo mahina sa math, kung medyo ang bilis nyo makapick up sa math, uh, this tips is not for you. Kasi, ibigay natin ito sa ibang medyo uh, nag-hate sa math. So, ang math, huwag natin i-hate yan kasi kahit saan, nandyan yan. Life saving. Uh, una, ang noon, ibalik na rin natin kasi yung noon, mahina ako sa history. Mahina ako sa yung mag-memorize. So, ang ginawa ko kada uwi ko, uh, yan doon ako nag-focus. Gumawa ako ng notes na mamemorize ko siya. So, yan din ang gagawin natin sa math. Kung mahina kayo sa math, ang gagawin nyo is, una, makinig sa teacher. Tapos, kung hindi mo siya maintindihan, magtanong ka. Huwag kang mahiyang magtanong. Pero kung sakaling during sa lecture parang wala kang pagkakataong magtanong, isulat mo yan, tsaka pag, medyo pag uwi na or may time ka na magtanong, tsaka mo siya itanong para maintindihan mo. Tapos kung sakaling hindi mo pa rin siya maintindihan, basahin mo yung libro, libro nyo. Kasi nandun yung paano isolve yung problem na pinag-usapan nyo doon sa school. Ngayon, pag mag-exam kayo kung ano man yung mga examples na binigay doon sa schools, ganun din ang gagawin mo doon sa bahay. Ulitin mo lang siya. Ngayon, ito yung sinasabing practice, practice, practice. Pero yung i-practice mo, dapat tama yung sagot. Kasi kung mali naman yung sagot, paulit-ulit nang ding mali, mali pa rin. Dapat i-study mo kung paano ka, bakit ka naging mali. So, bali, ang tip natin number one, ay dapat attentive ka sa teacher mo. Number two, dapat ask kung mayroon kang hindi naintindihan. So, ang number three natin, mag-practice ka. Gaaling sa yung mga examples na binigay sa iyo sa school at pag-uwi mo sa bahay, i-practice mo pa rin yan. Pero ang pag-practice mo ay yung tama. Kung paano naging kung mali man yung sagot mo, uh, paano uh, sagutan ng tama? Yun ang, ang intindihin mo, yun ang hanapin mo, yun ang gagawin mo. Tapos, yung pang-apat natin, dapat yung regarding sa formula. Di ba pag may mga formula, minsan, ano, uh, minimorized lang, kaso lang, ang tanong, naintindihan mo ba yan? Parang yung, Example lang yung seatmate ko. Lin, paano ba ito? Mayroon na akong tawag nito. May, mayroon na daw siyang kodigo. Kinodigo niya yung formula. Ang problema lang, may kodigo nga daw siya. Hindi naman niya naintindihan daw kung saan niya gagamitin yun. So, ito lang. Kung regarding sa formula, una, intindihin mo kung paano nabuo yung formula. Kasi pag hindi mo siya naintindihan, medyo mahirap siyang uh, i-apply sa isang problem na given na doon mo pala siya gagamitin kasi hindi mo alam kung saan mo siya gagamitin kung hindi mo rin alam yung formula. So, yan yung pang-apat natin. Dapat intindihin mo. Yung pang-lima, uh, ibalik mo lang din. Yung tipong i-give mo yung sarili mo ng chance na huwag mong pangunahan ba na sarili mo na ay... Bubu talaga ako. Huwag mo sabihan ng sarili mong ganyan. Kaya mo yan. Ang um, kwan lang kasi naunahan lang eh. Naunahan ka lang na eh. Hindi, na naman, hindi ko na naman ito magawa. So, yun lang. Kailangan mo lang mag-practice at sabihan mo sarili mo na kaya mo.